Donc, on aimerait revoir ce que, ce que sur quoi nous voulons avancer. Ensuite, c'est d'avoir une feuille de route qui soit le reflet de cette ambition avec des projets concrets. Et ce sommet va déboucher sur un texte une déclaration politique et une liste de projets. Je pense que la présidente de la Commission y reviendra et je, je remercie la mobilisation de l'ensemble des services, Thank you very much. mais Now, on au moins 150 milliards d'euros d'investissement sur 7 ans et des projets très concrets qui vont permettre aussi de, de réinventer la relation, de construire des projets entre Tallinn et Lomé, entre Athènes et Kigali, entre Bucarest et Abidjan, avec une vraie Et enfin, sur les sept tables rondes que nous allons tenir, des réponses concrètes à quelques-uns des défis que le président Macky Sall a évoqués. La première sur le financement de la croissance, où nous devons tenir nos engagements, celui d'être au rendez-vous de l'émission de ces droits de tirage spéciaux, mais d'accepter de réallouer l'équivalent de 20% des droits de tirage spéciaux, soit en réallouant ces derniers et en trouvant les mécanismes financiers pour qu'il y ait le soutien et le levier des banques régionales africaines, soit en le trouvant sur le, le mode budgétaire. Le deuxième, sur le climat, la transition énergétique, le numérique, les transports, en ayant des projets sur les infrastructures durables dont l'Afrique a besoin, ça a été rappelé, il y a dans nos travaux, je crois, plusieurs projets qui sont en train d'aboutir et nous devons mettre les financements et derrière des, les délais, la réalité de ces projets pour la jeunesse africaine et des projets très concrets comme celui de Constellation Européenne qui a été présenté par la Commission il y a quelques jours, qui est un vrai projet nord -Sud et qui, en déployant une constellation qui n'existe pas aujourd'hui pour l'Europe, va permettre d'offrir de la connectivité à tout le continent africain. Ce qui est absolument indispensable, parce que s'il n'y a pas de connectivité, il n'y aura pas la possibilité de déployer sur beaucoup de domaines ce que nous sommes en train de faire pour nous-mêmes et des vraies coopérations. Troisième sera sur la paix, la sécurité et la gouvernance, où là, nous devons parachever ce que nous sommes en train de faire avec le Sahel et le Golfe de Guinée, comme nous l'avons annoncé ce matin, mais nous devons aussi aider à bâtir des solutions nouvelles. Le Rwanda, en lien avec la SADC, a su apporter une réponse inédite, par exemple, pour la situation au Mozambique. Il est important que nous soyons au rendez-vous du financement de telles opérations, de la promotion de ces opérations, et qu'on arrive à convaincre les autres nations au sein des Nations Unies d'accompagner ce mouvement. Quatrième session sur le soutien au secteur privé et l'intégration économique, nous devons, comme ça a été dit, je pense que la proposition du président Macky Sall est essentielle, aider à réduire le risque des économies africaines pour développer plus rapidement les projets, mais aider le secteur privé à investir bien plus massivement sur des projets très concrets. Il y a une jeunesse, il y a des potentiels de développement, il nous il faut maintenant attirer les capitaux privés pour qu'ils s'y déploient et puissent fertiliser et sortir bien souvent de l'informel beaucoup de projets pour les amener dans l'économie formelle et, le et leur plein déploiement. Le cinquième session sera sur les systèmes de santé et les vaccins. Ça a été dit par le Président. Nous avons un défi. L'Europe est le continent qui a le plus donné de vaccins à qui a le plus aidé et accompagné. L'Europe a été le continent qui est devenu maintenant le premier, le premier espace de production, tout en restant depuis le début et même au pic de la crise le plus ouvert. Nous n'avons jamais mis d'interdiction à l'export et nous avons toujours aidé. Plus de 50% des vaccins produits en Europe ont été ou donnés ou exportés. Le défi, c'est maintenant la production. L'Afrique représente 20% des besoins et produit 1% des doses. Et donc nous devons tout faire pour aider à déployer une autonomie en termes de production supplémentaire et des capacités. Sixième session sur l'éducation, la formation professionnelle, l'immigration, la mobilité. Nous aurons beaucoup de défis, je vais simplement en citer deux. Pour réussir ces défis que j'évoquais, le continent africain a besoin qu'on l'aide à développer des formations supérieures, de la formation professionnelle, de l'apprentissage, c'est-à-dire former sa jeunesse pour bâtir les projets que le continent a pour lui-même. Bien trop souvent, nous avons construit une relation où on explique aux jeunesses des pays africains que l'accès aux études supérieures se fera ailleurs. Notre devoir est de bâtir des projets très concrets permettant ces formations. Et sur les mobilités, nous devons avoir une vraie alliance de partenaires équitables qui consiste aussi à nous battre ensemble contre les réseaux de passeurs clandestins qui se jouent de cette misère et pour avoir des politiques de retour vers le pays d'origine pour celles et ceux qui ne participent ni aux procédures de protection 
dans le cadre de l'asile, ni à une migration économique choisie. Et enfin, sur l'agriculture et le développement durable, nous aurons à parachever des projets concrets comme celui de la Grande Muraille Verte, qui sont des projets de développement essentiels au continent africain. Tout ça dessine en creux et nous aurons à y travailler, à parachever nos travaux, la base d'une alliance nouvelle. Et à travers ces projets et ces sessions, un début de réponse au défi et au choc que j'évoquais hier. Et je considère que pour nos générations, c'est une responsabilité, un devoir et une chance absolument inédite. Nous n'avons pas d'autre choix que celui d'avoir l'énergie de mener ces projets à leur terme, d'apporter des réponses à vos interpellations, Président Maki, à l'instant, vous qui êtes Président du Sénégal, de l'Union africaine, et qui, en plus, avez ajouté à cela le triomphe à la Coupe d'Afrique des Nations, il nous faudra avoir la même vigueur que les lions de Teranga pour ensemble faire de ce sommet un succès et surtout bâtir cette alliance pour nos jeunesses. Je crois que c'est possible. En tout cas, c'est à nous de le faire durant ces deux jours. Merci, beaucoup. Merci. Merci, Monsieur le Président. It's a pleasure now to welcome the President of the European Commission, the President of the Commission European Commission, the President of the 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 Commission, the President of Basis and an end to NATO. And that's the reason dear President the of the European Ukraine Council, Charles Michel, dear President of the African England Union, Macky Sall, dear President uh, Emmanuel Macron, to black, block Mr. Chairman the of the African Union, Moussa Faki, fellow leaders, excellencies, ladies and gentlemen. It's very good to be here with you. National economic Interest. In I my very first speech, out, when I came into office as, as President of the European Commission, I emphasized that Africa would be the key partner in building the world we want to live in. And the Let very the first trip abroad Flanagan. of the new the Commission, the College of Commissioners, was to visit the African Union, Moussa Faki, you remember, in Addis Ababa. Uh, thank you very much. Just and since then, the text, we had many exchanges. Uh, My latest one with you, Macky Sall, in Senegal, as president of the African Union. The EU with high and I summarise, we all but share the same the vision. The detail, in Europe, we want to we create stability, more calories than we export prosperity for our world. people. And, still we claim and of course, for that, we need this economic and social dynamism. Unnecessarily exposed and this of crisis, summit and bobbing around is the perfect the notion of opportunity when it comes to, to discuss prices. how Ireland, we are going to work together, which also claims to how we are making can't even feed our itself. joint ambitions we import our main a reality. Carrots, potatoes, and wheat, I want sugar, to talk about investment. The value Solid, of Ireland's food energy net importing calories has at times exceeded the equivalent gateway. of the calorie intake of two Global and a Gateway half is a strategy people. for investment in infrastructure and in people. We can't even feed the type of life. The most that we precious produce. investment so we you can do proteins. is the investment in There's people. talk, and that's all it is. We that want we investments our proteins in, Europe. in quality infrastructure. Only last week, I noticed another connecting people and goods and services. A dairy farm we want a values-based approach. What could go we wrong? offer transparency We've also created a system and good governance. Those that produce the, food the former get speech, speakers those mentioned those all these values we share together. And sell it, take because all the we want to turn Even Global that, Gateway in a trusted Even then they move around these the world. Companies to places like Luxembourg, in order Global to Gateway avoid will tax. muster the money Europe's gets power back to, the it was to unlock in, unprecedented result, levels of investment, system. not only public, for but also private capital. The system is broken. We can not expect for the rich a package though, of at least 150 billion euros for Africa for the next seven years. Let me invite this is the first package and under our global gateway strategy. For the final and now we remarks. need you 
to tell Thank us you, President, on what the numbers. needs are I really appreciate this and what the needs for the best for the people in this house on the challenges for our With this new package, we want to catalyze investments in price three surge. categories. The prevention of the first the of response course to market is prices infrastructure. and negative impacts of the and they are the top input. priority. Price surge on is consumers, energy. agriculture, and the food sector requires energy, both the pathway and to renewable solutions. energy, the Commission and, the and of course the transition towards renewable energy in our respective toolboxes. Because we all know firsthand monitor that sustained economic development hinges and food on prices reliable and access months. to energy. Thank you. Africa has solar, wind, and hydropower in abundance. Well, this debate is closed. So let's build and on the that. Is suspended let's for a few invest minutes. in global uh, gateway projects, for example, to build together green hydrogen. Of the of today's second and let's discuss session. the transition, how to get there. Makisal, we have been discussing it last week in Senegal, indeed the transition from the status quo today to a world where we have these renewable energies will need a lot of, is a lot of challenge for us, but we are able to make it together. All the investments for electricity, interconnections, and energy access. People need access to electricity. And the numbers you are telling us, Makisal, about 600 million people without access to electricity are a real challenge. But together we can make the difference. We need to invest in transport corridors like roads and railways and waterways. It is the connection of energy, electricity and transport that opens, wide opens the door to the African free trade area. Or take the digital transition. This is where the new model of economic product productivity lies. In Dakar, I met young entrepreneurs who do not need any smart business ideas anymore because they have them in abundance. That's fascinating to listen to them. But what they need is access, access to the internet to develop their brilliant ideas. That's all they want, access to the internet. And thus, we want to focus on connecting Europe and Africa via submarine cables and Africa's regions via terrestrial cables and also satellite communication to indeed, this covers both our continents, to indeed bring high performance broadband to the remote regions. And this is what young entrepreneurs need. Combined with, of course, access to capital, they have the passion, they have the ideas, they have the will to succeed. They need investment in connectivity and in skills, and investments in micro, small and small uh, medium enterprises. Good afternoon. Thus, it's good to be here. With Global Gateway, the we will heavily invest in technical vocation and educational training. The African Union and the European Union are connected uh, in many ways. Training. We are bound by uh, history and uh, friendship, but also common challenges, in the such as uh, security, energy and the third point uh, is reduction of, in of poverty, education and jobs, and indeed, much climate has been change. Said in the short we term need how we will to be here also to, to focus on the provision and roll out aid of COVID-19 vaccines. I would like to see a summit but where I the African Union and the European Union that our talk to each other in health as go equals, beyond the that we no longer talk about challenges, but we talk about opportunities. And this summit is really about opportunity, opportunity of investment, it is opportunity about the capacity of, of investing in the digital and green transitions, opportunity of also to looking at MRNA the potential of, uh, African, of our African Africa. partners. Investment and in Africa is investment in Europe, and this uh, is a summit that can allow us to really April look at the prospects. But of course, for us, uh, we will, as the European Paris, Parliament, we will sommet. also insist, this just like investments in Europe, and now we to uh, these investments are also based on and founded on democracy, on human year? rights, on rule of law, Last so that the value really is felt. Pastor by all the uh, Dakar, citizens, which will and be one of the new for vaccine us, production it sites. is important uh, that Yesterday, we have uh, the fundamental principles the that are protected. We want co-ownership, we want investment of the private and sector, parallel, and we will
will continue to we make sure that that investment is done and is done started. now. We look and forward now we very much to this summit. I look forward to the discussions that we will, Rwanda, we will have uh, and very much uh, looking forward Last also to week I participating in the Pasteur debates that we will have with the partners. Dracar, which will be one of the new vaccine production sites. Yesterday, the pilot production yes, facility uh, is represented I have already by uh, stated that uh, fascist salutes and are uh, unacceptable we are supporting uh, in uh, this World day and organization to set up anywhere. a technology transfer uh, This kind of gestures uh, should be committed to the darkest chapters I of our history and that should be staying there. That so I have today initiated uh, a sanctions this procedure with regard to the incident that happened about. yesterday in the European Parliament to turn and uh, our uh, through the different processes that will now be taken as usually is taken in this particular situation. Together we share our priorities. You. Now you have to tell us how we get there. Concerning the green transition, what is it what you envisage? Or for the digital decade, what is the infrastructure needed? Precisely, what are the young generations need to make their dreams come true? We all know the very beautiful African proverb that says, if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Let's embark on that journey together. Today's summit is our first milestone. I cherish the vision of two continents working hand in hand to improve the world we live in. Thank you very much. Thank you, Your Excellency. Now, the last uh, president to address you today is the chairperson of the African Union Commission since uh, 2017. J'invite le président de la Commission de l'Union africaine en poste depuis 2017, Son Excellence Moussa Faki Mahamat. Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Président du Conseil européen, Madame la Présidente de la Commission européenne, Mesdames, Messieurs, nous voici enfin, le temps d'épreuves surmontées, réunis physiquement à Bruxelles pour la tenue tant attendue du sixième sommet Union africaine-Union européenne. Nul doute que la chaleur des retrouvailles va irriguer d'une nouvelle énergie notre belle amitié, sculptée parfois dans la douleur, mais aussi dans le triple creuset de l'histoire, de la géographie et du destin de nos peuples. Aussi voudrais-je me féliciter de la présence nombreuse des dirigeants de nos deux continents et saluer l'organisation parfaite des présentes assises. Merci Ursula pour le travail excellent de vos équipes. Excellences, Mesdames et Messieurs, la survenance de la COVID-19, plus de deux années déjà, a profondément bouleversé les certitudes et failli instaurer des doutes graves sur le sort de notre humanité. Ces valeurs de solidarité, de générosité, voire sur l'existence pérenne de la civilisation universelle d'aujourd'hui. Rassuré par les hypothèses de croissance uh, optimiste, so l'Afrique poursuivait alors, à la faveur d'efforts endogènes combinés à des facteurs exogènes favorables, so l'élan de sa dynamique ascendante dans le cadre de la mise en œuvre ordonnée et progressive des programmes d'intégration régionale profondément inspirés de l'Agenda 2063. Brusquement, les signaux du desserrement des contraintes qui fondaient une relative Joint foi en l'avenir se sont éteints, sont alors remontés en surface adopted. les fragilités structurelles. Bien sûr, la COVID-19 a noirci les tableaux, amplifié les peurs et perturbé les circuits des réseaux des échanges internationaux dont le continent demeure hélas largement tributaire. En dépit de l'épouvante généralisée, l'Afrique a révélé une exceptionnelle résilience. Elle a démontré que derrière les évidences de fragilité, de dénuement, 
So the session the of the European Parliament is adjourned and the sitting is closed. Elle est aussi structurant l'univers culturel, psychologique et mental de l'homme africain, lui procurer une force de résilience à nul autre pareil. Les compétitions et rivalités internationales, les déficiences patentes d'une gouvernance rationnelle, juste et inclusive, ont ouvert malheureusement la voie à toutes sortes de déviances politiques et intellectuelles. Les changements anticonstitutionnels du gouvernement, dont une telle situation fait les lits, défient avec une inacceptable arrogance l'ensemble des dispositifs constitutifs de l'architecture africaine, des normes en matière de démocratie et de gouvernance. Au plan économique, l'épargne interne a engendré une baisse de 18 tandis que les envois des fonds de l'étranger ont replié de 25 et les investissements directs étrangers ont reculé de 40 le tout sur fond d'une importante baisse des recettes fiscales. La raréfaction des financements, en dépit de leur immense disponibilité potentielle, renforce l'obsédante question de la reprise économique. Le fait que notre partenariat n'a pas été capable jusqu'ici de réussir en plénitude cette mobilisation possible en faveur d'un vrai plan de reconstruction et de modernisation est franchement désolant. Qu'y a-t-il de plus urgent que de relever cet immense défi à l'intelligence, à l'inventivité, à nos talents d'innovation et bien entendu à nos intérêts communs. J'essaie au demeurant que le nœud ici n'est pas la disponibilité des financements, mais encore et toujours le rassemblement des volontés politiques. La est franchement désolant. Qu'y a-t-il de plus urgent que de relever cet immense défi à l'intelligence, à l'inventivité, à nos talents d'innovation et bien entendu à nos intérêts communs. J'essaie au demeurant que le nœud ici n'est pas la disponibilité des financements, mais encore et toujours le rassemblement des volontés politiques garantissant les meilleures affectations et surtout les systèmes d'une gouvernance mondiale juste et solidaire. Il est certes heureux de constater le large consensus sur les priorités dans les domaines structurant nos espérances communes que sont la recherche innovante de nos délais de la seule et simple formulation théorique, incantatoire, souvent de ses pertinentes priorités. Bien que cette convergence euro-africaine déclaratoire constitue assurément un indicateur de cohérence dans une commune vision stratégique, elle pêche. Cependant, pourquoi se le cacher par un vrai décalage entre ces formulations discursives et ces retombées factuelles, pratiques, transformatrices du réel. Si nos échanges préparatoires de ces sommets ont été plus diversifiés, mieux articulés et conduits, merci, merci Charles pour ce travail. Il ne saurait occulter au-delà de nos convergences et de, la et de la solidité de notre consensus sur les priorités des nuances d'écart de sensibilité. L'Afrique développe une diversité de partenariats qui n'a pas la même histoire, ni peut-être la même ampleur que celle de notre partenariat avec l'Europe. Ces nouveaux partenariats ne sont pas moins pertinents et avantageux pour l'Afrique. Et, et de ce point de vue, sont dignes de respect et de prise en compte. La hiérarchie des priorités est un autre volet où les nuances s'expriment. À quelle place Dans la pyramide située par exemple la transformation structurelle des économies africaines par rapport à celle-là même des valeurs, des modèles et systèmes politiques. Quelle place accorder à la formation de jeunes Africains et à leur mobilité pour la connaissance Comment occulter les nuances qui existent sur les problématiques de la transition écologique et des énergies fossiles Fossiles. Monsieur le Président du Conseil de l'Union Européenne, Monsieur le Président de l'Union Européenne, de l'Union Africaine, Mesdames, Messieurs, 
se dégage du parcours jusqu'ici accompli par le partenariat Union africaine-Union européenne, une préoccupation sur le comment de la mise en œuvre efficace et efficiente des différentes activités figurant dans les transactions. La lisibilité du partenariat ne pouvant être reflétée que dans des résultats tangibles. Ce souci du comment interpelle notre commune réflexion. A ce titre, l'Union africaine, pour sa part, voudrait partager son approche sur cet important aspect. Deux paramètres pourraient être conjointement pris en compte, à savoir d'une part les mécanismes de financement et d'autre part les mécanismes de suivi et d'évaluation des projets et programmes. Les mécanismes classiques ont clairement affiché leurs limites. Nos deux unions sont sollicitées pour en inventer de nouveaux, plus souples, plus efficaces, plus producteurs de résultats. Elles devront surtout coopérer plus efficacement dans la lutte contre les flux financiers illicites et rapatrier les fonds issus de tels flux vers l'Afrique. La bonne pratique d'évaluation périodique et régulière mérite d'être rapidement prise en compte car elle offre le bénéfice de faciliter les ajustements conjoncturels requis et d'envisager l'avenir avec plus d'assurance et de maîtrise. Des grands espoirs sont soulevés aujourd'hui par notre sommet. Les attentes qu'ils suscitent au sein des gouvernements, des élites et des peuples des deux continents sont réelles. Sera-t-il par ces décisions innovantes et courageuses ce sommet d'un partenariat rénové, révitalisé, nourri d'une âme nouvelle, de pragmatisme, créateur de projets concrets, structurants et transformateurs, dont l'espérance a marqué ses travaux Sera-t-il refondé les relations Afrique-Europe dont les solides sommes invitent instamment à une adaptation à l'évolution mondiale, vertigineuse, pour les exigences de rationalité, de technicité, de transparence, de rédévabilité, d'égalité, sont les vrais paramètres de performance et de modernité de la gouvernance. La réponse à cette ardente obligation est l'âme de notre vie souhaitée former colonizers to give back to the country. Thank you, Your uh, Excellency. Now uh, he opened uh, the ceremony. I'm going to ask him to conclude the uh, official part. So the President of the European Council, may I ask you again on stage this time from this lecture. J'ai le plaisir de déclarer le sommet ouvert. Now that is officially done. I would like to kindly invite you all, uh, the presidents here on stage, to take your seat uh, in the audience so you as well can enjoy the best view of what is going to happen here on the stage. It is a, a musical performance. So I invite you to join your place to be able to profit fully of this spectacle, a performance musical that will take place on this stage. So you can all take your seat. I can announce them here uh, on stage. Um, so we have prepared a surprise, a surprise musical, musical Euh, entamer ce sommet. Euh, C'est une expérience afro-européenne. It's an Afro-European experiment in harmony with uh, the spirit uh, of the summit. Uh, it's about two continents, uh, ten different nationalities, twelve musicians, and you can see them coming on here on stage. And while they get ready and while they plug in, I can tell you a little bit more about their uh, philosophy um, and also how it all started. Now, it's quite amazing because this collective was created in 2019 in only 
12 days. Can you imagine that? 12 days. Now I'm asking you, what does that mean if you can gather 12 musicians from two, country, from two continents, from 10 different uh, nationalities? They were complete strangers, I've been told, total strangers. They didn't even speak the same language, but they had one universal language, and that is, of course, music. So music brings people together. They called Maisha, which means life, if I understood well, and it embodies the people dimension of the European Union and the African Union. So please put your hands together and enjoy this musical experience. Your Excellencies, ladies and gentlemen, Maisha. Thank you. 
finished. <laughs> Ladies and gentlemen, Maisha, please give them a warm applause, bringing the sun in the heart of Europe. Now, we have uh, the honor to welcome on the stage uh, a singer who really needs no introduction. He's a, a superstar, a Senegalese superstar, and no, he's not a football player, but besides being a singer, he's also a composer, and he does a lot of other things. And I suggest that we give him a warmer applause to welcome on stage Yusu Endur. Thank you. And the... Thank you. Ah, there you are. Merci. Thank you. Yusu, je sais que vous allez chanter pour nous euh, tout à l'heure, One Africa, mais euh, peut-être que c'est intéressant quand même de parler un peu de cette initiative. Je l'ai dit tout à l'heure, la musique unie, music brings people together like sport does. Uh, uh, what do you think about that initiative, and in which way do you think, in your life, music unites? Je pense que c'est cette euh, initiative de workshop entre des musiciens d'Europe et d'Afrique euh, est une belle illustration que, euh, comme tout à l'heure, les discours l'ont l'ont dit, euh, qu'on ne peut pas, qu'on peut plus aller seul. Il faut aller ensemble. Et cette initiative de Maïcha est une telle, très belle initiative que j'ai vue naître depuis l'Éthiopie et aujourd'hui ici et je pense que ça va continuer et c'est une bonne illustration. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, ils se sont connus en 12 jours de temps, ils ont formé cette, ce, ce groupe en fait, ils ne parlaient même pas la même langue et quand même ça, ça a matché tout de suite. Mais la musique c'est la première langue, ils n'ont pas besoin de, de se parler, c'est la première langue et... Euh, on les regarde, on, on voit qu'ils sont contents, ils sont très happy de, de faire cela et ça c'est très intéressant. Vraiment c'est une initiative que je salue, que okay. je supporte d'ailleurs. Merci d'être là, euh, vous allez chanter pour nous mais vous allez d'abord euh, nous euh, parler. Voilà, the floor is yours. <rire> Merci beaucoup. Merci beaucoup mesdames, messieurs les présidents, chefs d'État et chefs de délégation, chers participants, et invités à vos rares et qualités. J'aimerais profiter de cette occasion pour vous dire l'Afrique et l'Europe sont deux vieux partenaires. Et pour que cette amitié perdure, il faut comprendre maintenant que ce n'est pas une question d'aide, mais d'un partenariat gagnant pour vous et gagnant pour nous. L'Afrique nouvelle est très jeune, très dynamique, ouverte et exigeante. C'est pour cela que je milite pour un jeune, une formation, un emploi. Croyez-moi, si tout jeune Africain a un savoir-faire, personne ne cherchera à qui partenariat gagnant pour vous et gagnant pour nous. Pour nous. L'Afrique nouvelle est très jeune, très dynamique, ouverte et exigeante. C'est pour cela que je milite pour un jeune, une formation, un emploi. Croyez-moi, si tout jeune Africain a un savoir-faire, personne ne cherchera à quitter l'Afrique. Je milite pour plus d'investissements dans les industries créatives. Je milite également pour l'industrialisation de notre continent avec un grand... Gis 
sans frontières, bon les nous am am keligé. Où a tu nu, nangu kena nyu du nyu fewale. Bulgitereu, fok ne la fa ne kieu ya komo. Nidbu deger, dala wara fik gu begusreu. We Africa. We get to be fake. Wow. No love fake you. Axe you to cry. But just be gone. Yet to be better. Thank you. Thank you, uh, Yusu Endor. Thank you to all the musicians for this uh, beautiful music that will, uh, of course, inspire all of us in uh, the next uh, two days. Now, don't move yet because, of course, we want to take a family picture. And, um, you know, because of the COVID uh, measures, we have to stay uh, where you have to stay where you are so we cannot all come together. They will uh, start preparing uh, here above uh, me. So um, you can already take your masks uh, off and uh, maybe warm up your cheek muscles so that uh, when they're up there that you're all ready to give uh, the, your nicest smile. Actually, you can get up. Yes. That's the good example to give. You can take off your masks, you can get up, and then if we are all ready, and I think uh, we are there, yes? Are we? Yes, we are. Then I suggest that I go three, two, one, and smile. <laughs> That's very nice, <laughs> a very nice picture from here. Now, the official uh, part has, uh, you understand that, has come to an end. I invite you all to go, uh, all the leaders to participate in the thematic uh, roundtable uh, meetings. I would like to uh, Thank you again for your presence, of course, and for your attention. Je vous remercie de votre présence et de votre attention, and I wish you a very successful summit. Thank you very much.
Sorry.